。大家好，我是香港的艺术家 Unis 张慧文，请让我介绍一下，这是我的作品。嗯、呃，如果大家有看过我以前的作品，也知道我是很喜欢画，嗯、呃，哺乳类的动物，嗯、呃，也还还有鸟类。这一次我有两张新的作品，是画了蝴蝶，还有花。蝴蝶这张画有一个很很特别的背景。我在几年两年前就做了一个很深刻的梦，在梦里，嗯，香港经历了一个很大的地震，然后正在白雾带星的时候，我几年去了一个艺术馆。在艺术馆里面有一个展览，是展出了很多嗯蝴蝶，它们在漫天飞舞，它们颜色大小也不一。我看了以后，我就觉得很疑惑，为什么在这个天灾的时候还会有展览呢？然后他就跟我说，其实在，在呃人心低潮的时候，呃人们更需要艺术品。因为艺术品会带给他们希望，还有鼓励，让他想起以前美好的事。另外一张作品《田野珍稀图》，它是画了呃十几个不同国家的濒临绝种的花朵。嗯、呃，在古代的中国绘画里，绘画里面，自宋朝到清朝，也有很多的画家将他们写生过的花朵，呃。画在一个长卷里面，这种长卷的花花卉画像白花图，它们是记录了那个时候的花朵。这些花朵可能也不复存在，但因为呢，工艺这个艺术把它们保留下来，我们才现在可以再见到它们。那其实除除了动物不停的濒临绝种。植物界也是出现同样的情况，呃，如果我们不好好保育它们，其实，呃，那些美丽的花朵也会一朵一朵的消失。其实它们，比起比起一些钻石，呃，宝石，其实来的更珍贵。然后我也带来了我这几年叫做“不了人”系列的作品，里面的作品是，嗯。讲述了十九世界，呃，欧欧洲国家，呃，有一个潮流，就是 fashion， 他们就会呃，布列了呃，鸟类来做成毛绒 hats， 还有呃，羽线，呃，因为这种 fashion 的潮流令呃，令很多的美丽的鸟类也。消失了，然后嗯，你是觉得很夸张，因为一一个，呃，他们当时的帽子上面可能会有好几个鸟的标本在上面，啊、呃，我是觉得嗯、呃，其实人类还有大自然有他们各自的美丽，我们是不需要来杀。叫鸟类来补充自己的美丽的。《The Peaceful Kingdom》是一张我向清朝工笔画家蓝士林致敬的一张作品。蓝士林是来自于意大利的一个宣教士，他来到中国的时候被乾隆欣赏，做了。宫廷的画家，他为工笔画带来了一个新的复兴，因为他将西洋的呃油画的技术跟工笔画结合了，所以呃他的作品也做呃也是非常的特别，还有精彩，嗯，希望大家也会喜欢我这一个长卷长卷的作品。最后，祝福大家的生命也会经历一次还有一次的复兴。虽然我们呃面对这次的疫情会有很多难关，但我相信我们还可以可以跟大自然一样，休息了以后可以重新的嗯
福星起来，再一次美丽的生长。谢谢大家，下一次再见，拜拜。